हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन सो आज से हमी सेल साइकल को बारे में डिस्कस करने का ही रही कुछ हम मैं ना सो सेल साइकल को अंतर्गत हमी माइटोसिस मियोसिस पनी हमी पढ़ने था हम मैं ना सो फर्स्ट में जाए शुरू में ये माइटोसिस मियोसिस जानू बंदा बने और गाड़ी फर्स्ट में सेल साइकल बने को क्यों होता ह� ओके सेल साइकल तो सेल साइकल बने बिती के जैसे क्यों उनसा था सेल साइकल बने को क्यों ऐ सो अब यो जोन सेल साइकल में होनु पड़ने बने को सेल डिवीजन उनसा वड़ा सेल साइकल जैसे कीना उनसा बंदा केरी वड़ा सेल डिवीजन उनका लागी यो जोन सब पे साइकल से बॉय गई रहे कौन सा है ना सो फर्स्ट माह बंदा केरी by which a cell duplicates its genomes and synthesizes the other constituents of cell and eventually divides into two daughter cells. So, what is the sequence of events? The sequence of events is the sequence of events. The sequence of events is the sequence of events. The sequence of events is the sequence of events. The constituents of the cell organelles are in the cell structure. So, the sequence of events is the sequence of events. The sequence of events is the sequence of events. The sequence of events is the sequence of events. क्रोमोसोम्स आ रहे थे ना क्रोमोसोम्स और जो जेनेटिक इनफॉरमेशन आ रहे थे त्यों पन डुप्लिकेट होने पड़े इन ताई ना सो तेज को लगी थी कि उनसा बंदा है त्याग बिटर को जो क्रोमोसोम्स हमारे को जो जेनेटिक इनफॉरमेशन आ रहे थे त्यों पन डुप्लिकेट होने पड़े हो ना सो यो जो जीनोम्स आ रहे डुप्लिकेट सिंथेसिस होने पड़े, डुप्लिकेट होने पड़े, कॉपी होने पड़े है ना, जो त्यो भाई सके बच्ची बल्ला एवरा सेल जाए, माइटोसिस पाए रा, दो इचा सेल में डिवाइड होने हो, है ना, सो सेल साइकल में जाए, ये सब भाई जीनोम्स देख लिए रा, है ना, सेल्स को बीत रा, ऑर्गेनेल्स हरू जाए, डुप्लिकेट पाए रा, टू डॉटर सेल्स से बनाओ जाए ना वो यो बनाओ तो है जैसे एकदम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में अंतिस बच्ची बनी कुछ जेनेटिक कंट्रोल को अंडर माहूनी हो जाए यो सेल डिवीजन जाए ना सो अब सेल साइकल बनी बिते के क्या बायो बंदा केरी पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन सो जो जो जोन त्यो टू डॉटर सेल्स बंधा बनी कुछ तो डिवाइड होने जैसे हम आपको पीरियड लाइज़ है अमिले सेल साइकल बने रा बनें जा सो अब सेल साइकल में जो दो इचा फेस था यही सेल साइकल में दो इचा फेस था फर्स्ट इंटरफेस सेकंड एम फेस यही सो इंटरफेस लाइज़ है अमिले प्रिपरेटरी फेस बनी बने रा बनना सा किंचन रा एम फेस लाइज़ है अमिले सकिं हाई सो अब इंटरफेस में प्रिपरेटरी फेज क्या खेल जो हम सेल डिविजन होने हो जो एटा सेल बार दुईटा टू डटर सेल्स बना पर्ने हो तो टू डटर सेल्स बनाने को प्रिपेयर होने सो तो प्रिपेयर होने फेज जो हमें इंटरफेस भाई है सो फर इक्जापल भू पाख जो तो बेल एग्जाम को लागी प्रिपेयर करने उनसा है ना सो अब एग्जाम दिन को लागी सब बेकिया करने उनसा प्रिपेयर करने उनसा सो प्रिपरेशन जब क्या उनसा बना है री लॉन्गर ड्यूरेशन का उनसा वो है ना प्रिपरेशन अब जून तो बेल एग्जाम लव एग्जाम दिन उन्होंने को वन वीक को एग्जाम सा तो रे तो वन वीक को एग्जाम को लगी तब पहले प्रिपेयर तो होल वन ईयर प्रिपेयर कर रखने बाको उन जानते हैं ना सो तो प्रिपरेटरी फेस देखिए वो एकदम लॉन्ग बायो बंदा के लिए जून एग्जाम तब पहले दिन उन्हें दिन उन्हें जून एग्जाम अन्य एम फेज बनी को जेम जो सेल डिवीजन होने फेज हो ना तो जेम अबाउट वन आवर से वन आवर में जेम कंप्लीट होन्जा आई सो नॉर्मली सेल साइकल में मतलब बंसा के इंटरफेज र एम फेज होन्जा इंटरफेज बने विद के प्रिपरेटरी फेज जो जेम लॉन्गर पीरियड समा होन्जा अन्य एम फेज से शॉर्ट पीरियड में जो 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 में जेम सेल डिवीजन होन्जा 
अंत जो होल सेल साइकल चाहे विदिन वन डे या ट्वेंटी फोर आवर्स लग्स हाई सेल्फ डिविजन होना को लगी सो ते को साथ साथ ही अब तब के ठा पा पर्स भादा खेल अब यह जो माइटोसि मिओसि एम फेज में है सो अब इसमें के होता खेल जो माइटोसि हम जो सोमैटिक सेल्स हम ह्यूमन बिंग्स में के हो तो सोमैटिक सेल्स है जो स्किन्स भोन अट सेल्स भो तिहर चाहे माइटोसि को थ्रू बट हम डिवाइड होने का हम होल बॉडी में जो अब प्राय जो मल्टिप्लाई होने जो सेल्स है हम माइटोसि को थ्रू बा डिवाइड होने कि सो हम जम सेल्स जो ओवा स्पर्मेटोजुआ है सो ओवा रपर्मेटोजुआ के होता भादा खेल ये मिओसि को थ्रू बा डिविजन हो ध्यान में राख्हला माइटोसि मिओसि को डिफ्रेन्स माइटोसि हम सोमैटिक सेल्स में डिविजन होने है सो माइटोसि को थ्रू बा डिविजन होने कि हम जो जम सेल्स जो स्पर्मेटोजुआ ओवा है तो होने मेल को स्पर्मेटोजुआ फिमेल को ओवा चाहे मिओसि को थ्रू बा डिवाइड होटोसि हम जो इक्वल नंबर अफ क्रोमोजोम्स में डिवाइड हो मिओसि हाफ नंबर अफ क्रोमोजोम्स में हो रदर हमी माइटोसि मिओसि पढ़ने नहीं छो नेक्स्ट नेक्स्ट भिडियो में है सो अलग हमी प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज को बारे में डिस्कस करने सो अब यो पिक्चर में देखे अनुसार है जो हम सेल साइकल के एट इंटरफेज है फर्स्ट में इंटरफेज अस पच्चीस एम फेज हाई सो ये फर्स्ट में ये बीच को पार्ट हेखे इंटरफेज एंड देन एम फेज हाई सो इंटरफेज हम लंग ड्यूरेशन को होने भन सको है सो कि भादा खेल प्रिपेयर कर सो ये प्रिपरेटरी फेज भी होना अच्छी एम फेज हाई सर्ट पीरियड को होम फेज में के होता भादा खेल सेल डिविजन होम फेज में के होने भाई सेल डिविजन अस पच्चीस ये जो हम इंटरफेज है इंटरफेज में तीन टा फेजेस में डिवाइड कर फर्स्ट में अब यह जो इंटरफेज है इंटर फेज एट मेटाबोलिकली क्वाइट एक्टिव हो इसमें जो अर्गनिज कपी होना जो हम सेल को अर्गनिज जो सेल भि के जो अर्गनिज अर्गनिज कपी होने देखि लनर्जी स्टोर करने है जो जो सब अर्गनिज कपी होने वाने हम भादा खेल ये इंटरफेज में हो इंटरफेज में के होने भाई प्रिपरेटरी फेज भित्ति सब कपी करने देखि लोर इनर्जी स्टोर देखि लैन सो तो इंटरफेज में हो सल दुईटा डर सेल्स में फर्म होने वाले सेल डिविजन में सेल डिविजन होने वाने हम एम फेज में हो सो अब इंटरफेज में तीन टा फेजेस में डिवाइड कर सो फर्स्ट में जीवन फेज सो जीवन फेज लाइन ग्रोथ फेज या गैप वन फेज भन्न सकता हाई सो जीवन फेज लाइन गैप वन फेज या ग्रोथ फेज भन्न सक ग्रोथ वन फेज भन्न सकता एस फेज लाइन सेंथसाइज फेज भन्न सक सो एस फेज हम सेंथसाइज फेज हो जी टू फेज हम गैप टू फेज या ग्रोथ टू फेज भन्न सक सो अब यह जी वन एस जी टू फेज में अब के होता भादा खेल जो जी वन गैप वन या ग्रोथ फेज में के होता भादा खेल योग टाइम में सेल्स एकदम मेटाबोलिकली एक्टिव होने होना अंटिन्स ग्रो कर सेल्स में सेल्स जो सेल्स ग्रो भैर होना अस को जो इसमें प्रोटीन सेंथेसिस्टर होने भ 
सो यो फेज में जो प्रोटीन सिंथेसि कंटिन्स होने भो यो प्रोटीन सिंथेसि भर चाहे ये सेल डिवाइड करना हेल्प कर जो प्रोटीन ने सो ते भर इसमें कंटिन्ू प्रोटीन सेंथेसि भैराने भोदि मोस्ट अफ दी जो सेल अर्गानिज यहाँ भि को सेल भि को जो मोस्ट अफ दी सेल अर्गानिज तो नंबर इंक्रीज होने भो है ताकि एटा सेल दुईटा सेल में इक्वली डिवाइड हो सो ए बुक लिजैक्ट कपी कर जस्ते हो इसमें सेल लिजैक्ट कपी करने हो तर अब यो गैप वन के होता भादा खेल यो जो जी जेरो फेज देखा है इसमें के होता भादा खेल जो गैप वन फेज भैस सम सेल्स है जो कंटिन्ू ग्रो भैर एस फेज में जान है जी टू फेज में जो कंटिन्स ग्रो भैर मोस्ट अफ दी सेल्स तर अब कुने कुने फेज से सरी कुने कुने सेल्स के होता भादा खेल तो सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं कि हाई सो अब तो सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं है जो अब कस्त फेज भन भाई जो न्यूरोन्स ह्यूमन सेल में जो हम न्यूरोन है न्यूरोन सेल्स है तो होता भादा खेल तो फर्दर डिवाइड होते हाई सो तो फर्दर डिवाइड होते बर्थ भैस हम न्यूरोन्स फर्दर डिवाइड होते सो न्यूरोन्स जी ना होने भैन सो न्यूरोन्स डिवाइड होते अब न्यूरोन्स डिवाइड न होने को कारण के होता भादा खेल न्यूरोन्स में जो न्यूरोन में प्रेजेंट जो न्यूरोन को सेल्स है तो सेल में के भादा खेल जो सेंट्रोजम छ सेंट्रोजम से प्रेजेंट होते हैं जो सेंट्रोजम ने के भादा खेल सेंट्रोजम ने जो हम स्पिंडल फाइबर्स निल्न थाल स्पिंडल फाइबर निले पीछे जो न्यूक्लिस् न्यूक्लिस् में जो क्रोमोजम छाई डिवाइड कर दी दुईटा इक्वल नंबर अफ क्रोमोजम्स में डिवाइड कर दी है सेंट्रोजम ने तर अब यह सेंट्रोजम नहीं प्रेजेंट न भैस ये जो क्रोमोजम्स डिवाइड होने भेन है तेजेखिर फर्दर ग्रोथ होना पादन है सो अब तस्ते कार्डिक मसल्स में जो प्रेजेंट होने सेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं है सो अब तस्त सेल फर्दर एस फेज में जादेन सो ते हमें जी जेरो फेज बनेर भाई इस हमें क्वेश्चन फेज भी भन्न सकता क्यूयूआईएससी एंटी क्वेश्चन फेज भी भन्न सकता हाई जिसमें सेल फर्दर डिवाइड होते हैं हाई सो इन फर्दर सेल साइकल में पार्टिशिपेट होते हैं हाई जो न्यूरोन राम कार्डिक सेल्स सो अब यह जी वन फेज भैस मोस्ट अफ द सेल्स अब एस फेज में जाने भो है सो अब एस फेज में भादा खेल एस फेज भित्तिक हमें के बन सेंथेसाइज फेज हाई सो एस फेज भित्तिक सेंथेसाइज फेज भो सेंथेसाइज फेज में के होता भादा खेल जो हम डीएनए सेंथेसि होने है डीएनए रेप्लिकेसन्स होने वाने को यो फेज में होता जस्तु ये जो हम क्रोमोजम्स में डीएनए प्रेजेंट होना सो तो डीएनए फर्दर सेंथेसि होने अस पच्चीस रेप्लिकेट होने होने कपी होने डीएनए को कपी होने वाने को हम एस फेज में होता अस पच्चीस जो हम सेंट्रोजम छाइन सेंट्रोजम यो जो सेंट्रोजम छेंट्रोजम भी डुप्लिकेट हो अब सेंट्रोजम जो एवं मत भर भैन सेंट्रोजम छाक दुईटा अपोजिट पोल में जानूपर्यो अस पच्चीस ये जो क्रोमोजम्स आप पोल में तान् पर्ने होना सो सेंट्रोजम से होने भो भादा खेल सेंट्रोजम भी रेप्लिकेट होने भाई सेंट्रोजम भी एस फेज में डबल होने भैन सो डीएनए रेंट्रोजम से डीएनए सेंथेसि अस पच्चीस रेप्लिकेसन अस पच्चीस सेंट्रोजम को रेप्लिकेसन से हम एस फेज में होने भो हाई या सेंथेसि फेज में होने भो 
अन्त त्यसपछि भनेको आउँछ एस फेज पछि भनेको जी टू फेजमा जान्छ ए सो अब जी टू फेजमा भनेको चाहिँ यो जी टू भन्ने बित्तिकै ग्याप टू या ग्रोथ टू फेज हुने भयो होइन सो यसमा चाहिँ फर्दर प्रोटिन्सहरू सिन्थेसाइज हुने होइन जसले गर्दाखेरि सेल डिभिजन हुन्छ अनि त्यसपछि भनेको सेल ग्रोथ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ सो अब यसलाई चाहिँ अब माइटोसिसको लागि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ होइन सो जी टू फेजमा गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि भनेको जी टू फेजबाट गइसकेपछि चाहिँ बल्ल माइटोसिस या सेल डिभिजन चाहिँ हुन थाल्छ है सो सेल डिभिजन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ माइटोसिसको बारेमा म्युसिसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ होइन सो तपाईँहरूले यो सेल साइकल सायद बुझ्नुभयो होला होइन सेल साइकल चाहिँ युजली अघि मैले भने अनुसार दुईटामा डिभाइड छ दुईटा फेजमा इन्टरफेज र एम फेज भनेर इन्टरफेजमा चाहिँ इन्टरफेज चाहिँ लङ ड्युरेसनको हुने हुन्छ होइन लङ ड्युरेसन अबाउट ट्वेन्टी थ्री आवर्स लाग्छ सो यो होल साइकल चाहिँ अबाउट ट्वेन्टी फोर आवर्समा कम्प्लिट हुन्छ सो ट्वेन्टी फोर आवर्समा पनि यो इन्टरफेज चाहिँ कति लाग्ने भयो ट्वेन्टी थ्री आवर्स लाग्ने भयो अनि त्यसपछि भनेको अब जुन इन्टरफेज छ इन्टरफेज चाहिँ जी वान एस फेज र जी टू फेजमा डिभाइड छ यो जुन जी वान फेज छ या ग्याप वान ग्रोथ फेज पनि भनेर भन्न सकिन्छ होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर मैले भन्न सकेको जस्तो प्रोटिन सेन्थेसिसहरू कन्टिन्यू हुने भयो सेल अर्गानिल्सहरू इन्क्रिज हुने भयो होइन सो ग्रोथ वान फेजमा चाहिँ कन्टिन्यू ग्रोथ ग्रोथ चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ अनि त्यसपछि भनेको यो चाहिँ अबाउट टेन आवर्स चाहिँ लाग्छ होइन यो कम्प्लिट हुन जीवन त्यसपछि भनेको एस फेजमा जान्छ मोस्ट अफ द सेल्स तर कुनै कुनै सेल्स चाहिँ जी जेरो फेजमै जान्छ होइन जसलाई जसलाई चाहिँ हामीले क्वेसन्ट फेज पनि भनेर भन्न सकिन्छ जस्तो न्युरोन र कार्डियाक सेल्सहरू चाहिँ जी जेरो स्टेटमा जान्छ होइन अनि त्यसपछि भनेको एस फेज जस्तो अब मोस्ट अफ द सेल्स चाहिँ एस फेजमा आउँछ भनेर भनेको छ एस फेज भनेपछि कि सिन्थेसाइज फेज हुने भयो सिन्थेसाइज फेजमा चाहिँ जुन हाम्रो डिएनए छ त्यो सिन्थेसिस हुन्छ रेप्लिकेट हुन्छ होइन अनि त्यसपछि भनेको जुन हाम्रो सेन्ट्रोजम छ त्यो सेन्ट्रोजम पनि रेप्लिकेट हुन्छ सो यो एस फेज चाहिँ अबाउट नाइन आवर्स जति लाग्छ कम्प्लिट हुनको लागि अनि त्यसपछि भनेको एस फेज पछि हामी जी टू फेजमा जान्छ जी टू फेज गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर फर्दर प्रोटिन सेन्थेसिसहरू हुन्छ जसले चाहिँ सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ सेल ग्रोथहरू कन्टिन्यू हुन्छ जी टू फेजमा चाहिँ यो चाहिँ अबाउट फोर आवर्स चाहिँ लाग्छ है सो इन्टरफेज चाहिँ यति यो जी वान एस फेज र जी टू फेजमा कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसपछि भनेको एम फेजमा भनेको सेल डिभिजन हुन्छ यो चाहिँ अबाउट वान आवर लाग्छ सेल डिभिजन हुनको लागि चाहिँ है सो इन्टरफेजसम्म चाहिँ सायद हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गर्ने नै गर् आशा गर्दछु होइन सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी माइटोसिस मियोसिसको बारेमा सेल डिभिजनको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ है Thank you.